Casa Canadá é o nome da exposição que está em cartaz aqui na Casa Figner, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ela conta a história da primeira casa de alta costura no Brasil, que vestiu as elegantes do país entre os anos 30 e os anos 60. Antes da moda virar uma indústria, eram as grandes maisons de Paris que ditavam o que as mulheres iam usar. E a Casa Canadá trazia com exclusividade os maiores nomes da moda no pós-guerra. A Casa Canadá é um marco zero na moda brasileira, porque ela começou os grandes desfiles do país, né, com o lançamento de grandes designers, designers franceses da época, como Jacques Fat, Dior, Lucille Mangan, Lanvin, Givenchy, e perdurou durante 20 anos com um grande sucesso na Rio Branco, né? no Rio, e lançou moda para o país inteiro. Ainda não existiam as top models, mas as modelos da Casa Canadá eram jovens, extremamente belas e muito requintadas. Entre elas havia Ilka Soares, mais tarde estrela do cinema, da companhia Vera Cruz, Vera Barreto Leite, que também fez carreira internacional na Maison Chanel, e a Dalgisa Colombo, que foi Miss Brasil. Desde que eu entrei para a Casa Canadá, que eu dizia que eu, quando tiver 18 anos eu vou ser Miss, eu vou ser Miss, eu vou ser Miss. Tudo bem. Eles brincavam, riam comigo, porque não estavam acreditando que eu fosse levar a sério o negócio. E estava. Então, quando eu ganhei Distrito Federal, aí eles disseram, você escolhe o vestido que você quer. De onde é que você quer o vestido? Da Casa Canadá. Nos anos 50, a fotografia de moda ainda engatinhava no Brasil. Mas algumas das fotos feitas para as coleções da Casa Canadá uniam a modernidade do design de moda feito em Paris com a arquitetura ousada de Oscar Niemeyer. Dona Mena Fiala, uma das proprietárias da Casa Canadá, se tornou grande amiga de Juscelino Kubitschek e sua esposa, Dona Sara. O vestido da posse usado por Dona Sara foi feito pela Maison Canadá. Música